ഓക്കെ ഗൈസ് നമുക്കെന്നാ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അയൽസിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയയെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഓക്കെ വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് ദേ അതുപോലെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ട്രെയിനർ ആയത് കൊണ്ട് ഐ വോണ്ട് ടു ക്ലാരിഫൈ സെറ്റൺ തിങ്സ് ഇസ് വെൽ ഓക്കെ നോട്ട് തിങ്സ് ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു ക്ലാരിഫൈ വൺ തിങ് ഓക്കെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് അ പ്ലൂറൽ വേർഡ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ക്രൈറ്റീരിയാസ് എന്ന് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്രൈറ്റീരിയ ഇറ്റ് സെൽഫ് മീൻസ് പ്ലൂറൽ and i the simpler form and parayana the criterion and parayana word ana criterion okay so shall we start let's go uh, ielts and the criteria petti parayana munpa ielts the marking system engane kyana varunathu ennulladine pettittu oru cheri idea i would love to give you guys before that one sec okay now let's begin okay up up ielts in the ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അയൽസിന്റെ എക്സാമിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ അയൽസിന്റെ റൈറ്റിംഗ് എക്സാമിനെ പറ്റിയിട്ട് ആദ്യമേ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ഓക്കെ ദ ടോട്ടൽ ടൈം ദു ഗെറ്റ് ഫോർ ദി എക്സാം ഇസ് ആക്ച്വലി സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ആകെ കൂടി ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് എക്സാമിനേഷന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് അയൽസ് പത്തിൽ നിന്നോ പതിനഞ്ചിൽ നിന്നോ അമ്പതിൽ നിന്നോ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല അയൽസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഫ്രം നയൻ ബാൻഡ് സ്കൂൾ ഓക്കെ നയൻ ബാൻഡ് സ്കൂറിൽ നിന്നാണ് അയൽസിന്റെ മാർക്കിംഗ് ക്രൈറ്റീരിയ യൂറോപ്യൻ ഫ്രെയിം വർക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ വൺ ലെവൽ എ ടു ലെവൽ ബി വൺ ലെവൽ ബി ടു ലെവൽ സി വൺ ലെവൽ സി ടു ലെവൽ ഇങ്ങനെയാണ് യൂറോപ്യൻ ഫ്രെയിം വർക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നയൻറ്റി പെർസെന്റ് സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റ് എയ്റ്റി പെർസെന്റ് എന്നൊക്കെ പറത്തില്ല സെയിം തിങ് നമ്മൾ ഈ അയൽസിന്റെ എസ് ഐ ഐ മീൻ റൈറ്റിംഗ് എക്സാമിന് നമുക്ക് രണ്ട് ടാസ്ക് ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ടാസ്ക് വൺ ആൻഡ് ടാസ്ക് ടു അക്കാഡമിക് അയൽസിന്റെ പെർസ്പെക്ടീവിൽ നിന്നും ഞാൻ ആദ്യം സംസാരിക്കാം കാരണം ഒരുപാട് പേര് അക്കാഡമിക് അയൽസ് ആണ് ജനറൽ അയൽസിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നാൽ അങ്ങോട്ട് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ രണ്ടിനും ക്രൈറ്റീരിയ സെയിം ആണ് അക്കാഡമിക് അയൽസ് ആയിക്കോട്ടെ ഓർ ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ജനറൽ അയൽസ് ബൂത്ത് ഹാവ് ദ സെയിം ക്രൈറ്റീരിയ സോ ഒരു സ്കോറിംഗ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടാസ്ക് വണ്ണ് ഓക്കെ ടാസ്ക് വണ്ണിന്റെ മാർക്ക് വരുന്നത് വൺ തേർഡ് ഓഫ് ദി ടോട്ടൽ ആണ് ഓക്കെ വൺ തേർഡ് ഓഫ് ദി ടോട്ടൽ ആണ് മാർക്കിന്റെ ഇത് വരുന്നത് മനസ്സിലായോ വൺ തേർഡ് ഓഫ് ദി ടോട്ടൽ വൺ തേർഡ് ഓഫ് ദി ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ അത് അപ്പം അത് വൺ തേർഡ് വരുവാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ടാസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടു തേർഡ് ആയിരിക്കും അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടാസ്ക് വണ്ണിന്റെ സ്കോൾ പ്ലസ് ടാസ്ക് ടുവിന്റെ സ്കോൾ പ്ലസ് ടാസ്ക് ടുവിന്റെ സ്കോൾ രണ്ടാമത് ഒരു വെട്ടവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും ആൻഡ് വാച്ച് യു ഗെറ്റ് ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ടാസ്ക് വണ്ണിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സിക്സ് ബാൻഡ് ആണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക ദാറ്റ് സ്കൂൾ നിങ്ങൾക്ക് ടാസ്ക് ടുവിന് കിട്ടുന്നത് ഒരു സെവൻ ബാൻഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം എങ്ങനെയാണ് സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് സെവൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ അത് ട്വൻറ്റി പോയിന്റ് ട്വൻറ്റി ആണ് കിട്ടുന്നത് അത് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ യുവർ ഫൈനൽ ബാൻഡ് സ്കോർ ഇസ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അയൽസിന്റെ ടൈമിൽ ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ടാസ്ക് വൺ ഹാസ് ലെസ് വെയ്റ്റേജ് ദൻ ടാസ്ക് ടു ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഓബ്വിയസ് റീസൺ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ടാസ്ക് വൺ ഇസ് മിനിമം ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി വേർഡ്സ് ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി വേർഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം ഇതിനൊരു വേർഡ് ലിമിറ്റ് എക്സാക്ട്ലി അവർ തരുന്നില്ല ദാറ്റ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഒരു നല്ല ഒരു സെവൻ ബാൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ട്രൈങ് ടു ഗെറ്റ് എ
ഒരിക്കലും ഒരുപാട് വലിച്ചു വാരി എഴുതരുത് നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജിൽ ആ ബ്യൂട്ടി വേണം ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി വേർഡ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് യു നീറ്റ് ടു ബി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് യുവർ ലാംഗ്വേജ് ഓക്കെ ടാസ്ക് ടു എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം മിനിമം ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി വേർഡ്സ് വരും അതുകൊണ്ടാണ് വൺ ബൈ ത്രീയും ടു ബൈ ത്രീയും എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് മാർക്കിംഗ് വെയിറ്റേജിൽ ഓക്കെ ആ നമുക്കിനി ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ഫോർ ക്രൈറ്റീരിയ ഓൺ വിച്ച് യു ആർ മാർക്ക്ഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ക്രൈറ്റീരിയ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തേത് ടാസ്ക് അച്ചീവ്മെന്റ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഒരു വേർഡ് കൂടി എഴുതുകയാണ് റെസ്പോൺസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ടാസ്ക് അച്ചീവ്മെന്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്ടർ ആണ് ടാസ്ക് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കോഹിയറൻസ് ആൻഡ് കൊഹേഷൻ എനിക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദീസ് വേർഡ്സ് ആർ ആക്ച്വലി ന്യൂ ടു എ ലോർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ബട്ട് ഡോ വറി അബൌട്ട് ദാറ്റ് ആൽ ബി എക്സ്പ്ലെയിനിങ് വാട്ട് ഇറ്റ് എക്സാക്ട്ലി മീൻസ് അടുത്തത് ലെക്സിക്കൽ റിസോഴ്സ് ഭയങ്കര ഫാൻസി ഒരു വേർഡ് ആയിട്ട് തോന്നും ലെക്സിക്കൽ റിസോഴ്സ് പക്ഷെ ഇറ്റ് ടോക്സ് അബൌട്ട് വൊക്കാബുലറി ഓക്കെ ലെക്സിക്കൽ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൊക്കാബുലറി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേം ആണ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഗ്രമാറ്റിക്കൽ റേഞ്ച് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആക്യുറസ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ അയൽസിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ എടുക്കുമ്പോൾ വരുന്ന നാല് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ വി ഹാവ് ടാസ്ക് അച്ചീവ്മെന്റ് we have cohesion and coherence then we have lexical uh, resources then we have grammatical range and accuracy any one by one night idilla ee karyangale pettitta just namukku onnu samsaarikkam first one uh, i would like to uh, talk about task achievement allengil task response ennu parayna fact ne pettitta namukku adhe ne parayam ഓക്കെ അപ്പം ടാസ്ക് ഐ സംടൈംസ് ഈവൻ ഐ ഗെറ്റ് ഇൻഫ്ലൈ ടാസ്ക് അച്ചീവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ടാസ്ക് അച്ചീവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ ടാസ്ക് അച്ചീവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് യെസ് ബേസിക്കലി വാട്ട് ഇറ്റ് മീൻസ് ഇസ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ആൻഡ് യു ആൻസർ ഇറ്റ് അക്കോർഡിംഗ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് അബൌട്ട് മാംഗോ യു ഡോൺ റൈറ്റ് അബൌട്ട് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ മാങ്ങയെ പറ്റി ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ചക്കയെ പറ്റി എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പം മെനി മൈ തിങ്ക് ഓക്കെ ഇസ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് ടഫ് not all the time would be my answer to the question okay not all the time but there are instances uh where ielts general essay questions can be extremely tricky okay adinde oru reason ennu parayanad why people see many students who actually have extremely good language uh and everything they uh, end up getting a six band or maybe even less than that uh for their ielts exam that is because they did not have a uh, task response or they might have uh, failed to achieve uh, what the task actually wanted them to do upon the reason behind this would be not understanding the question properly ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അനലൈസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ വാട്ട് ഡസ് ദസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വോണ്ട് മീ ടു ഡു ഓക്കെ എന്നെ എന്നെ എന്നോട് എന്നാണ് ചെയ്യാൻ എന്നത് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ആസ്കിങ് എന്നുള്ള ഒരു ക്ലാരിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് വേണം ആൻഡ് റിമെമ്പർ ദിസ് സംതിങ് ദാറ്റ് 
something that keeps IELTS uh, very far away from the essays we used to write back in college days or school days is the fact that IELTS is a pre-planned essay. Okay, in the world, and even before you start writing, you need to have a proper idea about, okay, what's going to be my introduction? What's my first par body paragraph? What is my second body paragraph? And how I'm going to conclude. Already you need to have a plan, then you start writing. That is why it is recommended that students, be, they take at least five minutes, uh, five minutes preparation time before they start writing. Okay, so remember about that. Yeah, so remember about, so task achievement means you understand the question properly and you write accordingly. For example, if I want to give an example for this, let me get my keypad. <laughs> Okay. Uh, yeah, this question would be nice. <coughs> Sorry. Okay. In another question, Ningaka Kituana in the Ningal Vijarka. Okay. This is the type of question. Imagine that this is the question we get for the exam. So even in Namal Shadik and the owner and the factors in a particular, owner and the words in a particular, he can know. First being, okay, I want you to understand something. Namala, e question agree So Namaka options in the one another, Namaka completely agree let's say, let's say hundred percent Namaka agree Alangan Namgur fifty fifty in the Ladi the Legrijaya. Alangal Namaka hundred percent is in a disagree. Ingan a moon options on the end of Jarka. Okay. Even a Namala. When you say that uh, you agree with this uh, statement in the question, you are actually not saying that increasing the price of petrol is a way to reduce traffic congestion. Instead, what you're actually saying is increasing the price of petrol is the best. Okay, 50% of the people okay? For example, for example, uh, let's say uh, Mr. Matthew is the best IELTS trainer. I hope that is a Matthew and he's uh, very good at teaching IELTS. Anyway, uh, no offense, Matthew, if you're listening to this. Anyway, uh, Matthew, let's say Matthew is the best IELTS trainer. Okay. When I disagree with this, I am simply disagreeing to the fact that he is not the best style trainer. But even then, I don't have the option to what? Pull your IELTS trainer, Allah in the Yan disagree chainilla. So a best in the world and element in the matra on a number to disagree chain. But your ID in good and number eight. Increasing the price of petrol in a petty edum, 
ഒരു ആ ക്വസ്റ്റൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആള് അതൊരു വഴിയാണ് എന്നുള്ള ഫാക്ടിനെ അവിടെ ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ ക്വസ്റ്റൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആൾ സെയ്സ് ദറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വേ ഇറ്റ് ഈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എ വേ നമുക്ക് അതിനെ കോൺട്രഡിക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അവിടെ ഇല്ല നമുക്ക് ആകെ കോൺട്രഡിക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഡിസഗ്രി ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആകെ കോൺട്രഡിക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് കോൺട്രഡിക്ട് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതുമ്പം വി ആർ സപ്പോസ് ടു റൈറ്റ് പോസിറ്റീവ്സ് ഓഫ് ദിസ് മെത്തേഡ് ആസ് വെൽ ഈ മെത്തേഡിന്റെ പോസിറ്റീവ്സ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടി വരും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മൾ ആ മെത്തേഡിന്റെ നെഗറ്റീവ്സ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പം ഇത് നമ്മൾ എഴുതി ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ നമുക്ക് ഇതൊരു വഴിയേ അല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്കാകെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് യാ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇഫക്റ്റീവ് ടു സം എക്സ്റ്റൻഡ് ബട്ട് ദർ അതർ വെയ്സ് വിച്ച് ആർ മോർ ഇഫക്റ്റീവ് ദാൻ ദിസ് ഇൻ ബ്രിങ്കിങ് ദാൻ ട്രാഫിക് റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനേ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഈ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇഫ് യു ഡോൺ ഹാവ് അബൌട്ട് ഇഫ് യു ഡോൺ ഹാവ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അബൌട്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെയാണ് ടാസ്ക് അച്ചീവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഫസ്റ്റ് എഫക്ട് ആവുന്നത് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അപ്പൊ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്ലോബലൈസേഷനെ പറ്റിയിട്ട് എഴുതാനായിട്ടാണോ അതോ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസ്യൂമറിസത്തെ പറ്റിയിട്ട് എഴുതാനായിട്ടാണോ ഓക്കെ അപ്പൊ ചില ആളുകൾ കൺസ്യൂമറിസത്തെ പറ്റി വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് ഗ്ലോബലൈസേഷനെ പറ്റി ഭയങ്കരമായിട്ട് എഴുതി വെക്കും ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദി റൈറ്റ് വേ ടു ഡു ഇറ്റ് സോ ദിസ് ഇസ് വൺ തിങ് ഓർ വൺ ഏരിയ വേർ യു നീഡ് ടു ബി എക്സ്ട്രീംലി കെയർഫുൾ കാരണം ടാസ്ക് അച്ചീവ്മെന്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു എസ്സേക്ക് ഈവൻ ഇഫ് യു ഹാവ് എക്സ്ട്രീംലി ഗുഡ് ലാംഗ്വേജ് ഓർ ഗ്രാമറ്റിക്കൽ റേഞ്ച് ഇൻ ആക്യുറസി ഓർ കൊഹിഷൻ ആൻഡ് കൊഹിയറൻസ് നമുക്കൊരു ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് കൂടുതൽ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല ബിക്കോസ് ലൈക്ക് എ സെറ്റ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് അബൌട്ട് മാംഗോ ആൻഡ് യു റോട്ട് അബൌട്ട് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫാക്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും കണക്കാക്കാം പ്രോപ്പർലി എന്നുള്ളൊരു സാധനം ആദ്യമേ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം രണ്ടാമത് ടാസ്ക് അച്ചീവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ട് എവിടെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഐൽസിന്റെ എസ്സേസ് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുന്ന വേറൊരു ഒരു ഒരു ടൈ ഒരു ദ വേ വി റൈറ്റ് ആൻഡ് ഐൽസ് എസ്എ എസ് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് എങ്ങനെയാ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് എൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഇസ് ഓൾവേസ് എൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഞാൻ സബ് പോയിന്റ്സ് ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യത്തെ സെന്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് റീറൈറ്റ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് മൂന്നാമത്തെ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് അയൽസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ് അയൽസിന്റെ ഏതൊരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്താലും അതിന്റെ ഒരു എസ് എയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള കാര്യം ആയിരിക്കും അപ്പം നേരത്തെ പോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ becoming extremely popular nowadays what are the advantage okay get that do the advantages of stages of online education out number d this advantages okay ingena or question aanu ningalku varunathu ennu vicharikka ails inde idina appo nammal answer eduthumba nammal enna cheyyende ennu parane nalle nammal ini answer eduthan povana nerthe parane pole ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സാധനം ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ വേറൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾ എഴുതുവാണെങ്കിൽ ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചിലര് വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ 
ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇതൊരു ഇത് ഈ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം അതുമായിട്ട് കറക്റ്റ് അതുപോലെ പാരഫ്രൈസ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നില്ല അതാണ് സെക്കൻഡ് ഇതിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് കാര്യമാണ് റിയൽ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് ഒരുപാട് പേർക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇത്ര ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പാരഫൈസിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ടോപ്പിക് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെന്റൻസ് എഴുതുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് ബിക്കമിങ് എക്സ്ട്രീംലി പോപ്പുലർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിട്ട് എഴുതാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് എഴുതാം ഒന്നെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെക്നോളജി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഇൻ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടറിലും നമ്മ ഇപ്പോൾ കാണാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ എഴുതാം എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടർ വളരെയധികം ചേഞ്ചസിലൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു സെൻസിൽ ഒരു സെന്റൻസ് നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പൊ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടർ has been undergoing tremendous changes recently okay i wouldn't say these uh, i wouldn't say the sentence is the best but it serves the purpose at the moment i want to let's go with that appo kanda nokku anengil ക്വസ്റ്റിനുമായിട്ട് റിലേഷൻ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓക്കെ ഈ ദിസ് ലൈൻ ഇസ് അബൌട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ എഴുതുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുവാണ് റീ റൈറ്റ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഓക്കെ നമ്മൾ ടാസ്ക് അച്ചീവ്മെന്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നെ എടുക്കാം ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇത് പറയാതെ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പ്രസന്റ്ലി education via online is gaining popularity okay idana question rewrite cheyuga ennu parayna sentence ah ini moonamatha sentence nu parayna thesis statement ennu parayna kaaryam appo nammal nokkuvaane nammalode enna cheyana parayirikkunnathu do the advantages nammalode answer kodukana do the advantages of online education outnumber the disadvantages appo nammal endu parayna nammal nammal namukku endu thonunno we need to say that okay so i believe that the benefits of learning via online outweighs the benefits of outweigh outweigh the drawbacks drawbacks and points associated with these and points associated will be discussed in the paragraphs okay idu just end your writing style aanu ullu ningalku ee points associated will be discussed onnu venonnilla ningalku venangil i believe that benefits of learning by online outweigh the drawbacks and point uh, drawbacks nu venam simply edam allengil in this essay i believe nokka parna venangil angane eda okay let's let me explain why i uh, had to do this in the first place okay nammalle we were talking about task achievement at the uh, at that time അവിടെ നിന്നാണ് ഇവിടെ വന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ടാസ്ക് അച്ചീവ്മെന്റിന് എങ്ങനെ എഫക്ട് ആകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇഫ് യു ഡു നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോപ്പർലി ആൻഡ് യു ഡീവിയേറ്റ് ഫ്രം ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വാട്ട് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ആക്ച്വലി അബൌട്ട് എന്നൊക്കെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എഫക്ട്സ് യുവർ ടാസ്ക് അച്ചീവ്മെന്റ് പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫാക്ട് ആണ് 
ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സെന്റൻസ് എഴുതിയപ്പോൾ തീസിസിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ദർ ആർ മോർ ബെനിഫിറ്റ്സ് ടു ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് ദാൻ നെഗറ്റീവ്സ് അല്ലെ ദർ ആർ മോർ ബെനിഫിറ്റ്സ് അപ്പൊ കൂടുതൽ പ്ലസ് പോയിന്റ്സ് ആണുള്ളത് ആ പ്ലസ് പോയിന്റ്സിനെ കാട്ടിലും വളരെ പ്ലസ് വളരെ എന്ന് പറയണ്ട ആ പ്ലസ് പോയിന്റ്സിനെ കാട്ടിലും കുറച്ച് നെഗറ്റീവ്സ് ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ പ്ലസ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ നെഗറ്റീവ്സോ ടു നെഗറ്റീവ്സോ വരാം ത്രീ പ്ലസ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടു നെഗറ്റീവ്സോ വൺ നെഗറ്റീവോ എഴുതാം ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കണം പോകുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ തീസിന്റെ അകത്ത് കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ ഇന്നതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എസ് എഴുതുമ്പോൾ ഇഫ് യു ഡീവിയേറ്റ് ഫ്രം യുവർ തീസിസ് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ തീസിസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കോൺട്രഡിക്ട് ചെയ്യുവാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പറയുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ എഴുതി വന്നപ്പം ഈക്വൽ വെയ്റ്റേജ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പ്ലസും രണ്ട് മൈനസും ഓക്കെ രണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജസും രണ്ട് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ ഔട്ട് വേ ഇവിടെ ഔട്ട് വേ നടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ എന്താ കോൺട്രഡിക്ട് ചെയ്യുക തീസിനെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പം ടാസ്ക് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടറിനെ അവിടെ എഫക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇഫ് യു ഡു ദിസ് ഇറ്റ് സെർട്ടൻലി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എഫക്ട്സ് യുവർ ടാസ്ക് അച്ചീവ്മെന്റ് ഓർ ടാസ്ക് റെസ്പോൺസ് ആൻഡ് വെൻ ദിസ് ഓൾസോ ഹാപ്പൻസ് you will definitely lose mark in your task achievement criteria okay appo ee or fact alaga task achievement kondu uddeshikkunnu you need to understand the question properly question endana cheedirikkunnu ennu arayanam ningal or opinion kodukkumbol ningal ed reethilana ind outcome varende ennu arayanam task ningalku proper aayittu manasilayittundo aa task ne നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കാണോ നിങ്ങൾ റെസ്പോൺസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ തീസിസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങളുടെ എസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടന്റ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ തീസിസിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്നതൊക്കെയാണോ കോണ്ടന്റ് നിങ്ങളുടെ കൺക്ലൂഷൻ എഴുതിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ തീസിസിന് വളരെ തീസിസിന് ചേരുന്ന ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ആണോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാമാണ് ടാസ്ക് അച്ചീവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടാസ്ക് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടറിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ എല്ലാ ക്രൈറ്റീരിയ ഇതുപോലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ദ ക്ലാസ് വിൽ ബി എക്സ്ട്രീംലി ലോങ് ഐ ഡോ വോണ്ട് ടു ഡു ദാറ്റ് സോ ടാസ്ക് അച്ചീവ്മെന്റിനെ പറ്റി ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഓൾ ഓഫ് യു ഗോട്ട് അൻ ഐഡിയ ഓക്കെ സോ ഐ സി യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഓർ സംതിങ് കീപ് ഫോളോയിങ് ആസ് ഇഫ് യു ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ ഗുഡ് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ഐ എൽസ് കോഴ്സ് ഫോർ യുവർ സെൽഫ് പ്ലീസ് ഫീൽ ഫ്രീ ടു കോൾ എസ് ആ നമ്പർ ഇസ് Nine one triple eight double nine triple five. We have one more number. Nine one triple eight double five triple three. Okay. So one month in the IELTS courses on the one to one courses on our day or a trainer will be appointed exclusively for you. While a day we tell you that I'll English are you on the article by the picking the words of course. Our trainers are extremely professional. okay language trainers and we been uh, we have senior programs und namaku master trainer programs und app kodal endengil details arayanamengil feel free to call us allengil nengalde facebook page il or message aichalum mari okay i'll see you next time bye bye